the pick na pwede nating makita for this game. Actually, hindi na natin makikita. Mm-hmm. Dahil ibaban this time yung Matilda. Priority ban para sa side ng XC. Respeto. Meanwhile, yung Blacklist, same formula. Jawhead and Selena. Gaya ng sabi kasi to ni Wolf kanina, if there were on the blue side, hindi yan ibaban na execration. Since Blacklist ngayon ang nasa blue side, most likely kukunin nila yan kung na-open. So, in terms of banning dito, execration, hindi pa rin naman nababago yung kanilang banning. Meanwhile, for Blacklist, Yeah, for Blacklist, it's definitely Rafaela na isa sa mga heroes na pwede rin post 4, pwede rin post 5 pag ang Blacklist ang uh, international ang naglaro. Does this mean uh, Lunox ang ipapryo ng execration? We uh, might see it coming. Uh, Lalong-lalo na open, open, yung mga, open yung Lunox, open yung Harith. At alam natin yung execration ay isang hero na gumagamit nga nung Lunox. Oh! Instead! Popol Brody! This is the third time na meron tayong Brody oh. dito sa Grand Finals ng MSC 2021. And... I really like na yung emphasis ng dalawang teams dito is just going ham on the yeah. early to mid game. Sabi nga nila bawat um, uh, tournament or even even a day may sariling meta na nabubuo. Mm-hmm. It kind of feels like dito sa ating grand finals it is the it is the Brody. Kasi uh, kung iisipin mo Wolpe all throughout the group stages ang naging flavor of uh, the whole tournament ng MSC natin is yung DK. Oo. I mean we've seen it countless of time hindi lang dito sa atin sa mga team sa Pilipinas yeah. ayan na meron na naman tayong DK oh. na hindi siya napasok sa ban. Eh. Yes. Paren. So, oh. Oh wow. Actually Rob Luna ito yung trio parang trio main main ingredient para sa OP. Ah. May ginagawa ng Blacklist. That's, Meron that's kang right. late game Harit na maganda rin ang sustain. Protektahan mo ng Estes at ng Digi na hindi makakalapit yes. yung mga kalaban mo sa kanya. It kind of makes me think na baka Lunox or Farsa ako din ng execration dahil sa nangyari ng pickings ng Blacklist International. Kailangan din nila kasing sagutin itong hero to. At kailangan nila bigyan si Kelra ng hero na pwedeng makatalo doon sa hari sa lane. Or kung hindi man panalo, ay mas lamang sa parang event trade-off lang. Instead, kukuha sila ng isang Benedetta. Uh, is, ang uh, sagot sa ube ng minsan ng execration ay mang split push at ito yung uh, hero na perfect para dun sa ganong role. Definitely a Renzo hero itong yeah. Benedetta na yep. So, nandito pa rin tayo sa part ng execration na gusto nilang maging dominant. Yeah. Yeah. Sa, sa, at least for the, the mid game. Yeah. Get the, uh, the early turtles from them side. Pero for Blacklist International, whenever they have Itong ganitong klase ng pick, itong uh, digi na to, and ito, uh, nararamdaman ko na to na uh, babantayan lang nito si Ohem all throughout the map, and makakakita tayo dito ng mga early, uh, kung hindi ibaba ng execration, ang Bruno dito, th- that is the closest na nakikita ko na pwedeng i-pick ng Blacklist. Totoo, or... totoo. Kasi yun na lang yung pwedeng lumapit eh. I mean, sa damage output ni Wise, nawala yung Aldous, nawala din yung uh, Pakito ni Edward. So, handa pa rin ang EXE sa, sa paparating yeah. uh, Blacklist International. Makakita pa tayo ng bago ngayon? Um, I think yung Claude pwede sa execration kung pinipigla. Although, back-to-back games binaba ng Blacklist yung Claude. Ayaw nila. Ayaw, Ayaw nila, nila mo Claude. So, oh. uh, other heroes na pwedeng bago natin mak- makita sa Blacklist Your International might be yung mga tipong Sicilian. Oh. Although, although meron na kasing uh, mid, uh, mm-hmm. may Venus at may Eson heroes na eh. Oh. E, hero na mataas ang AOE damage and at the same time ay uh, mabilis din yung tempo. So, wala nga ako naisip na ganong ibang hero but uh, nevertheless, ito yung mga potentially na ma- makita natin mula sa Blacklist International. Yeah. That being said, baka bumalik lang sa isang YS. Oh, yun pinan yung Farsa. Okay, okay. So, magkoklod ba ang execration in this pick? Oh my, ang crucial nitong fourth pick na to kasi dito magre-react ang Blacklist International. Nakikita nila oh. na itong Benedetta ay, ay pwedeng nasa side lane. Oh, okay. Angela? Wow. Angela Benedetta, Angela Blo- uh, Brody, mukhang split ang plano split ng XE. Talaga. Split talaga. Dahil syempre magsasama-sama muli ang Blacklist International. 4 and 1. Another classic Ube strategy. And look at the faces ngayon ng Blacklist. Okay, yung Barats ay makukuha natin. But it's going to be Granger. the Granger Danger for Wives. I think you go Claude now. Kung ikaw ang execration, 
ang gagawin nila ay hahayaan nila makapag-farm si Bro dito sa may mid. Oh, Esmeralda instead. Okay. Ah. This is a different draft mula Talaga. sa side ng Exe. Nakakatakot kung isipin ng Esmeralda at Angela. Oh. Ito ba yung sagot nila sa Harit? Kasi yes. uh, all throughout MLBB Esports, kapag may nakikita tayong Harit, tinatapatan ng Esme. Yep. Well, depende sa items kung sino man nanalo, pero nakaw ang shields. Yep. Dito, ng isang Harit. So still, this is a vintage blacklist lineup. At iba yung timpla ng exit dito. Any thoughts, Rob? Well, potentially, sa nakikita ako sa hero or rather sa team composition dito na Blacklist International. I would say, at early stages of the game, yung tempo nasa Blacklist International all throughout. It's all about kung paano yung magiging rotation dito na execration we're in. Dapat si Renzo, eh, kung hindi niya makot ng mahihing, kung agad-agad yung lane. Sa may top lane, kailangan available din siya whenever magkakaroon ng mga turtle fight. Kasi... Dito sa side ng Blacklist International, buo na yan eh. Like uh -oh. for example, Edward gagawin lang yan, just simply soak up the damage. Hindi mo rin basta-basta mapapasok ngayon dito yung Rafaela ni, ni Eson wherein yung ginagawa kanina na execution with the Matilda. And it just goes to show na medyo scaly dito in a, in a sense yung mga heroes dito ng, uh, ng execution. Meanwhile, for Blacklist International, it's gonna be only Oheb. Yeah. Pero yeah. Uh, aabot yan sub time, like around 7-8 minute mark na magiging available na agad yan si Oheb. Protect Oheb at all costs. Yung mission ng Blacklist International na tatapat sa Esmeralda sa top lane habang si Renjo ay lalaban dito sa isang Barretts. Napakakunat ng lineup ng Blacklist. Palakasan magpok, palakasan magsustain at mukhang nanalo so far, execration. Lugi sa aso eh. Lugi sa aso. Sa, Parang ano eh, sa no? Popolin Koopa na to. 4v3, sa gitna agad-agad with, yeah. uh, with the Popolin Koopa. Pero yeah, I, I agree. I mean, in terms of uh, sa, sa, sa mga poke potential, uh, execration, talagang malalamangan nila dito sa early yeah. stages. And look at Shaknu. Pinapantayan niya kaagad dito yung purple buff kung yun man yung uunahin ni Wise. Pantay sarado din. Si ito, Max. Yeah. Kung isipin mo, no, talo ka talaga sa tsanian sa gitna. Kasi yung aso, yung chichu dog, nai-heal din nung love waves eh. Oo. Yun yung, so wala yun yung, bawi. Kaya siguro nag-Angela nga yung execration. Parang nananalo sila sa poke kasi bukod sa heal, may damage din. Oo, At may slow. Eh. At may slow. May tali. So ang daming nagagawa nitong chichu dog. Nitong okay. popol in kupa na to. Napaka-crucial ng Angela mm -hmm. Pick coming out from Execration. <laughs> yung uh, tempo na nilalaro din ng Execration sa may mid lane, hinayaan sila na magkaroon ng totoo 1v1 dun sa may top lane, dun sa may gold lane. Oo, labanan ng dalawang super rookies, Oo. Oheb At and Kelra. Medyo lalamang yung Esmeralda sa first uh, few minutes kasi meron siyang avarice. Yeah. At um, hindi naman ganun kalayo yung range ng isang Harith. Kailangan nga lang din mag-ingat ni Kyle kasi pwedeng-pwede okay. pwede siya ma-outline ni Oheb na naka-magic shoes na. Pero umaabante ang exit dito ha. Kumbaga sa chess. May ulti na yung si Kyle eh. Oo, kumbaga sa chess lamang sila sa pag-control nung, nung buong chess board. <laughs> Nakaangat, only... nakaangat yung mga pyesa nila. Not only that, medyo na-detelay dito ng konti si Wise into getting his purple buff. Don't shock no, Ooh! siya ang magiging first blood dito. Pero look at the map ngayon, man, Jane. Yung turtle, sinisecure na ng execration. Eson taking that uh, first blood. Oh. Pero ang mauuna, of course! Aray! Aragoy! Ang mauuna sa turtle ay exe, pero Aragoy talaga! Kagat! Mula kay Edward and Combo! Mula kay Venus! Literal, sumabog sila doon sa mga bomba ni Oh My Venus. Saktong-sakto yung pagluwa ni Edward. Naguntugan yung dalawang members ng Execration. Nagsalo pa sila doon mismo sa bomba ni Oh My Venus. Sabi ni Oh My Venus, hindi lang naman kasi ako humahalo kay OUB. Bumobomba din ako! <laughs> Kakaiba yung ginawa ni, uh, ni uh, Edward. Actually, ni no Execration kasi... Hindi naman nila kailangang patayin pa si Edward. Nakita na nung move nila eh. Kukomment ko na sana na may nanggulo kay Wise tapos nakuha nila yung first turtle ng laban. Maganda na sana para sa execration. Yun nga lang, si Renzo pati si uh, Kel VJ parang masyadong nanggigil. At uh, binigyan nila si Edward kaya nga naman napatay pa sila ni Oh My Venus doon. Actually na no choice sila doon, Wolfie. Eh. What ha happened was, Dinatonas welcome yung isang member ni execration uh -oh. and tinulungan ng isang member din. Nagkataon lang na nagkuntugan sila, sumabog oh. sila, and lalo silang nalugi. Hmm. Talaga din. But for execration, 4-0 yung score natin, Manjin. Tempo-wise, Blacklist International sila yung nagsiset dito yeah. at early stages of the game at wala pang napapatay ang execration. At may item na si Oheb. 
Calamity Reaper National Iligita si OM Kahit anong mangyari At all costs At all costs Okay, mapapagamit Look at that Mapapagamit ng Purify si Kelra Nag-call Si The Queen I'm back Meanwhile, yung Exe na wala Bigla yung mapa Dahil doon sa nangyaring attempt Sa Turtle Kung ikaw ang Exe Paano mo maibabalik yun? Kasi may farm na this time ang Blacklist International. Pwede nilang gawin ay mag-split kasi parang ito yung awkward spot dun sa execration na ano ba talaga yung kanilang composition? Pang laban ba o pang split push? But knowing their playstyle, mukhang ganun eh. Tatry nilang i-macroeconomics uh, itong laban. At uh, ginagawa nga lang ni Edward yung magandang ma-play sa pag-split push sa bottom lane. Ito ha, tinarget nila si Oheb. Nabasa nila yung mission code. Pero syempre, mission complete buhay si Oheb dito. As execration will fail on the attempt, Kalahate ang buhay ng Turtle. Edward is here for the backup. Chaknu running low. KLBJ coming in with a missile strike. This time si Venus ang matutumpa. Tuloy pa rin ang laban. Kagat mula kay Edward. Si KLBJ ang inert nerd. Max bite mula sa dinosaur. Takbo si Renjo with the slice and dice. Renjo, meron bang eye for an eye? Wala na. Ohev is still alive. Sobrang obvious na ang nakalamang doon is gonna be Blacklist International. Execration, oh! sinubukan nilang gawin doon is zone out ni Kelra kasama dito ni Eto Max with the heart guard. Kaso hindi pa ganon kakunat dito ang isang Esmeralda. Gagawin sana nila yon habang kinukuha ni Kel BJ yung turtle. Nasecure naman na execration doon yung turtle with the help of Renjo. Kaso sa, 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 sa kills, it's all about Blacklist International. Inisa-isa silang patayin. And kung uh, nung game number 2 ay nag-overload ang damage yung execration, this time yung Blacklist International naman na gumawa nun, tinry nilang tankihin with Kelra, kaso kulang pa yung items si Kelra. At wala rin siyang ganun kataas sa damage. Si Ohev, uh, kailangan nga uh, i-take note, ay, ay meron siyang mga true damage outputs coming out from the items. Kaya nga naman kahit may shielding yung Esmeralda, natunaw pa rin nila. Tunawi and staying alive ang kinakanta ni Ohev. 2-0-4 Ayun na naman At eto mukhang online na Inila-ila Dulce Si Kelra Naku po Napalapit si Kelra And another failed attempt From Exe This time ang exchange nila Ay tower pero dalawa ang nawala. Blacklist International dominating the stop lane right now. Grabe yung Frodo dash na yun. Wala na. Naipit na doon yung dalawang members ng execration. It could have been better kung napatay nila at least doon yung Harit ngayon. Sobrang snowballed na ngayon ng Blacklist International. Look at the items. Kohem dito. Dalawang core item with the Calamity Reaper. Holy oh. Crystal. Feather Heavy na lang. Wolf. Oh. Sobrang sakit na ng Harit na to. It's gonna be very difficult para sa execration na dumipensa. Kasi ang gusto nilang gawin ay magulatin yung Blacklist International Pero yung Blacklist International, pag UB time na, na, na rin talaga Kabisadong kabisado nila Pero ang ganda pang bugaw nito ah, ng execration Ginagamit yung Chicho to! Oh! May onting pick off Pas sa side ng Exe Hindi pa rin nagpa-back down ng Exe Even though alam natin masakit na ang damage yung Oheb Napakagandang ultimate mula kay Wise Pero hindi niya malalasit yung Turtle Execration will now disengage Edward Uh, zoning out heroes sa side ng Exe. Bukay pa rin ang Torres sa gitna. Even though Blacklist ang nakakontrol ng top lane, Execration, buhay pa din naman sa laban. Nagkaroon ng konting bawi doon yung Execration and I like Renjo na inanticipate niya na hindi pa rin nagte-teleport doon si Oh My Venus sa ilalim ng Damon na secure din nila yung Turtle pero look at that! Slam. Oh My Venus once again! Slam dunk mula kay Kelra syempre habang nasa likod si Renjo hindi lang nandi naman ako sumusuntok kaya ko rin namang humiwa Renjo with the flank habang si Edward napakakuna talaga ng dinosaur pero eto na! You can't see me! Sabi ni Oheb pero na out to stay Nikiel BJ! Nice assist mula kay Eto Max. And with that execration, na ibawi yung kal kalamangan kanina ng Blacklist International. Oh, the Renz Show! That yung baka siya, pa, pwede siya yung maging likod ranger eh parang kung this time wala siyang manutok pero ginamit niya yung Benedetta para pumunta doon sa may backlines ang ginawa ng execration tiniis nila yung mid lane parang tiniis nila na nandun si, uh, si Barats at may heal din naman sila kami not from their from their own set of sustain dahil doon sa Angela tapos tinaiming nila yung pagdating ni Renzo at napanish nila nung pagdating ni, ni Oheb sabi nila uy nagsaman force yeah. layo tayo ng kaunti tapos nung may ulti na si Angela dun na sila lumaban mm. execration yung mga timings, mga micro timings na ganito. 
napakagaling nila magpanish. May common denominator yung dalawang team fight na nangyari before the actual boss. Oo. Oh my Venus, pareha siyang na pick up before pa magsimula yung mismong uh, team fight. So, doon na pick up siya ni Renzo tapos na iwan din siya sa gitna regardless na nagamit niya yung kanyang times journey eh napatay siya yes. agad-agad dito na execration. Akala ko maganda na din yung pasok ni Oheb yung sa flank eh pero naka-ready din yung X eh. Flanks after flanks. Oh. Ang nagaganap at doon to mabla ang laban, same uh, gold right now, 24k. And this goes to show, nakabisado ng EXE. Yung timings din ng Blacklist International, hindi nila hinayaan na madominate ng UB Strat yep. yung, yung nangyayari sa, uh, sa game. Uh, may presence of mind ng execration na humanap ng mga butas dun sa composition ng Blacklist International. Mas solid yung front lines, pero yung back lines, so sila manulog eh. Kasi si KelBJ, na chain stun na nga. Chain stun, may bawi. Siyempre, ang Blacklist, hindi pwede. Oh, Ganun lang! Saluin mo ang mga bala ko! At ganon ganon lang! The polish coming from Blacklist International na iwan, nag-audition yung mga oh. members ng execration. Inisa-isa na naman sila dito ng Blacklist International. Renzo was out of... Uh, actually, nandun siya sa may bottom lane, nagka-cut ng lanes and nowhere to be found doon sa teamfight na yon. Napaka-intense itong game number 3. Parehas dugoan ang dalawang kupunan. Pero ang may kalamangan, lalo na sa pag -take, ito Lord ay walang iba kundi Blacklist International. Sumubok si Renjo kasama si Ito Max. Makakuha sila ng kill. Itutuloy pa ba ito ng Exe? Ang call ni Chakdo ay go! Ninangert-ngert! Ngumangert-ngert din ang aso. Kinakagat yung dinosaur. Pero yun yung tulong dito ng time journey. Siyempre ni Venus, hindi pa tapos. Dahil oh. siyempre ako din! Yum, 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 yum! Delicioso! Chakdo will fall down. Out! Sustained! Sayang yung go ng EXE, Blacklist will take that fight! Oh, I think yung uh, execration ay nag okay lang naman sa kanila yung naging trade-off ng heroes. But definitely, nung uh, nabigyan sila ng Blacklist International, hindi ka talaga pwedeng magbigay ng kahit anong kill sa kalaban mo from any of the teams that we have right now. Kasi Lord talaga yung kapalit. At ngayon, ultimate banding experience na ulit ang Blacklist International. Meron pang panglikod ang execration. Nasaan si Renjo? Mukhang time? busy sila mag-clear pa ng mga side lanes. What time is it? It's Ube time! 15 to 8, Lord marching towards the top lane. Heels coming out from Esson. Oh my, Venus, nakaprotect din with the time bombs. Ito pa, yung team fight na hinahanap ng Exe. Blacklist poking them out. Yun yung uh, uh, Chichu Tok <laughs> na hinahayaan lang muna, of course. Ang side ng EXE, basag yung tower sa gitna. Tutuloy pa ba ang Blacklist International? Mukhang tutuloy pa. Sugo tayo this time! Oh. At yon yung kagat! Oh! Humaba yung dila! At nahuli! Hindi! Buhay pa yung Pero dong likod! Welcome oh. to the Red Show! Renjo Benedetta! Takbo! Hem, takbo! Slice and dice! Final blow! Pumalag, pero ito yung laban! Palagpalag naman! Palagpalag! Oh, Sabi ni Oheb! Pero kinakalagpalag! Kagat na siya. Isa ang nawala. Ito, Max. Oh, help ngayon. Here comes, of course, the, the Stardust Dance na meron si Kelra. Oh, At ngayon, grabe, mukhang upos ang Blacklist International. Execration is still alive. Pangit ka banding talaga ng Cyclone Ice. Ay, Cyclone Ice. Sabi ni Wise, hindi na naman siya tumagos doon. Yung mismong puesto na yan. Sobrang nostalgic ng, no, ng Cyclone Ice na yan. Manjin At... Ah. Pwede no. makatakas doon si Wise. Kaso wala. Pero what happened was, hindi namatay agad si Kiel VJ. Doon sa initial team fight, ang ganda nung uh, initiation nila with the Detonas welcome ni Edward. Kaso na pick off siya agad. Oh. And from there, nung yung doon sa pag-disengage ng Blacklist International, na-chase sila ng maigi ng execration. And from there, isa-isa silang nawala. And what's the Reds show? na Tumulong sa kanila. Look at this, Kiel VJ. Alam niya kasi na siya yung target. So nag-winter tranche na rin siya for all of the risky plays. In fact, hindi nga siya nag-super-duper uh, offensive itemization. Nag-brute-force uh, breastplate siya. Saktong-sakto dun sa pag-dive ng Blacklist International. And the punish punishment coming out from execration. 
perfect na perfect. Pati yung paghabol nila. Gusto ko rin na... Ito, may kita natin sa replay. Nung uh, kukunin nila doon si uh, Renzo nun si Renjo nung naghahabol, alam niya kasi na si Ohem may magkakaroon ng Zaman Force, magkukuldaw na. So, hindi respeto nila. Nung nag-Zaman Force, nag-disperse muna sila, tas tsaka sila lumaban. And Kelra using the Purify para hindi siya ma-slow. Nakita niya naman kung paano niya ginamit yung strength ng Esmeralda sa pagtunaw ng isang Harith. And that replay, syempre, at it's atin ang Oppo Clutch Times. Ni, para sa side ng execration akala natin tatapusin na ng blacklist exactly hindi lang yon yes sabihin na natin execration nakakuha sila ng kill from that uh, yung sa pagchase nila dito sa blacklist international kaso ang problema for execration hindi nila yon na convert into any objective on their advantage Correct. basag yung gitna nila pero walang nawala sa blacklist international ngayon oh. sila ang alanganin nandito ang backup mahila si Chuck no meanwhile may split na ginagawa si Rejo sa top lane Kelra Mapapatakbo, kill BJ coming in. Hindi enough yung kanyang Toy Depart Memory. Pero, <laughs> Red Show! Kaya ba? In Kaya the top today! Lane. Kaya talaga today! Red Show making the place Blacklist International. Ang daming binuos para mabuhay si Edward. And walang namatay sa X eh. Pero sabi ng Blacklist, Teka lang, saglit, nakuha niya yung top. Kami ngayon ang kukuha ng Lloyd. Flicker ni Chakto tsaka uh, Purify ni Kelra yung nagamit nila doon for that risk. Let's see okay. what happens here. Naka para sa Lloyd. Siyempre makukuha walang iba. Wise Retribution. Meanwhile, Execration magahabol. May flank pa na gagawin si Renjo. Nakahanda this time ng Blacklist International. Respeto ang sinabi ng Blacklist. Nakuha natin yung Lloyd. Kailangan nating mag-relax. I like the discipline here from Blacklist International. Once no na secure nila yung Lord, automatic lahat disengage. Hindi na rin nila dinepensahan yung top lane dahil medyo malayo pa naman yung minion wave. Though, na late ng bahagya si Rencho dun sa actual mm -hmm. uh, Lord team fight at medyo na delay din yung falling star mo oh. ni Kelra ngayon. Depensa na naman para sa execration. Exe pa rin. Pumapapor ang win rate. Pero let's see, dahil sabi ng Blacklist, wala kami pa kailang. Stats don't lie. Hindi nagmamatry sa amin. We're breaking codes. They're marching towards the mid. Ang bilis na wala ngayon ng uh, Lord. But it's still Blacklist in control. They will now freeze the lane. At kailangan, again, kailangan nilang respetuin yung damage output. Oh, damage wave clear ng execration. Hindi pa kaginamit yung Alecto. Final blow dun sa clash na yun. Although, baka mapag-push na ang Blacklist dun sa may bottom lane. Indeed, it will happen. Top lane naman ang susunod. Pero i-clear naman ni Kelra. Here we go. Blacklist. Disiplina mula sa agents. Oh, Kelra. Getting. Oh, oh Kelra. Pero may pagbawi nga si Kelra dito. Mega kill na magamit na si Venus ng kanyang ultimate. Pero eto na ang pagsugot ng Lupon. Here we go. Another Lupon. ultimate para kay Kelra. Oh, my glove. Sabog ang mukha ni Chakno. Pero talaga mo na nawala sa side ng Blacklist. At mukha ang abulit pa si Wise. Oh, no. Love waves won't connect. Kelra, sumasayaw lang. Respeto na doon sa tower. Depensa si Renjo. Execration again with another miracle save. Para sa final moment, sana na gustong hinahanap ng Blacklist International. Kinert Kinert, this time si Kelra. Kelra, ngayon, ang pagsanib, ang pagsanib ni Ito Max, pero ang kunat talaga ng dinosaur. Uy. Edward is a dinosaur na sobrang kunat talaga. No! Shutdown! Edward pa rin. Kinert Kinert after Kinert Kinert. The Max might is real. Pero sabi ni Renjo, dito na lang ako sa malambot. Oh, oh pero grabe, ang kunat talaga. Meanwhile, si Renjo, eto na yung dinosaur. Takbo, may malaking dinosaur na nag-abol. Mga Jurassic Park si Edward dito. Super slow. Renjo, hindi tumama yung Holy Baptism. Nandito naman kami. Kung meron kayong dinosaur, meron kaming aso. Sabi dito ni Chuck Nu. Meanwhile, Edward, walang nakakapagpatumba sa napakalaking Edward na ito. Wow. I just, gusto ko lang i-point out na sobrang dami ng outplays na nangyari doon si teamfight na yun. May winter retransion pa para dito sa side ng execration. Pero hindi natin maikakaila na hindi walang nakuha yung execration objective from that point. At parang bumalik lang tayo into square one na nagbabasag muli ang mga members dito ng Blacklist International. Dumating tayo sa point na si Edward is a dinosaur na hindi na, kaya, hindi na nila kayang patayin. Kahit nga meron silang Esmeralda at Brody, 
Itong dalawang heroes na to, maganda sila sa mga heroes na malalambot din. And Esmeralda, sabi mo, may mga shields. Pero hindi kasi shields ang puhunan. Kaya mag nagiging makunat ang isang Brody. Nandun siya sa resilience niya, sa, sa status resilience niya. At pati na rin dun sa anti, uh, yung kanyang magic defense na nakita nga natin. Ngayon ay napakakunat na with the Sky Guardian helmet, Curse Helmet, pati na rin itong Oracle. At pati syempre yung uh, Brute Force Breastplate. Hindi na pwedeng i-focus ng execration si Edward. At this point, ang way lang nila para mapatay si Edward pag mag-isa siya at patay yung ibang members ng Blacklist. So that means, execration. Every time na maghahabol sila ng hero na hindi nila sure na kayang patayin, mapapunish at mapapunish sila si Ed ni Edward at yun na nga yung nangyari doon. Mr. Dino Thunder para sa game number 3, 18 to 16. Ang daming moments ng exe ng kabak. Patama ka, Wolf. Paano mo ngayon papatumbahin ang napakakunat na barats? Napakatigas na barats ni Edward. Kita, kita mo. Na kahit yung Esmeralda ay kulang yung damage. Like I said, wala kasing shields. It's gonna be important sa execration na mag-split. Kaso nga lang ang problema, naturally magpupush yung blacklist lanes dahil may lamang sila sa mga tore. Ito na ang pagsugod ni Edward. Missiles coming in, zoom out ang camera, Uy! Renjo and Kelra na doon sa gilid. Bakit Uy! nga na ba natin uunahin? Pero may burst damage yung pumula, syempre kay Wise. Pero ayun yung makakakill si Kelra. Renjo now chasing Eson. Yun yung unang dash. Meanwhile, Edward is in the middle of everything. Uy! Pero lamang si Kelra. At ngayon na matay ang dinosaur. Yung itlog, yung natira. Execration! Bakit nga naman natin uunahin yung makuna at pwede naman yung malalambot dun sa likod? Pinasok nila agad-agad doon si Wise. And to think of it, kahit sabihin na natin Ito na unahin na. nila doon si Edward, hindi enough yung Singo start na. ng big guy doon ni Edward. And it oh, is no! wiped out ang blacklist. Singo Kamote! Execration! Making a comeback sa isang oh. matutong laban para sa Game 3.